Jesús siempre buscaba cómo conectar con la gente con quien él estaba. Jesus always tried to find ways to connect to the people he was with. Y él tenía una, una habilidad maravillosa de conectar con las personas al nivel donde estaban. And he was good at it. He was able to reach people right where they were. Nicodemo lo viene a buscar. Nicodemo tenía una maestría en Biblia y él habló con Nicodemo a su nivel. Nicodemus came to talk to him. Nicodemus had an advanced degree in Bible. And Jesus was able to talk to him on his same level. Y igual habló con Mateo, el recaudador de impuestos, a su nivel. And when he talked to Matthew, the tax collector, he was able to talk to him at his same level. Hablaba con los fariseos y los judíos a su nivel, a veces regañándolos a su nivel. And he talked to the Pharisees and to, and to the Jewish leaders at their level, and sometimes he scolded them at their level. Pero gente no judía que no conocía de Dios y que estaba interesada a su nivel se conectaba con ellos. And when non-Jews came and wanted to know more about him, he would also connect to them. He could reach them at their level. ¿Se acuerdan cuando los niños venían a él? Jesús dijo, no, dejen que los niños vengan a mí. Remember when the children came to him and he said, no, let the children come to me. Estoy seguro que él estaba conectando con ellos a su nivel. And I'm certain that he was reaching them. He was connecting to them at their level. Y mucho me he preguntado, ¿qué habrá pensado ese niño si él se acordará se se acordó de Jesús 10 años, 15 años después aquel que me abrazó que me amó, porque creo que el impacto de Jesús es permanente and I often wonder about those children 10, 15 years later, do they remember they remember that man who spoke to me and, and, and addressed me um, because these things stay with you en algunas ocasiones Jesús empezaba conversaciones con personas. Sometimes Jesus would start up a conversation with somebody. Con la mujer samaritana, con el paralítico, ella, él, él las buscaba. With the, the Samaritan woman, with the cripple, he would seek them out and talk to them. Pero más veces en la Biblia está donde personas buscaban a Jesús. But even more often in the Bible we find people coming to Jesus. El joven rico vino a Jesús. The young rich man came to Jesus. El endemoniado gadareno también. And also the, the, the endemoniado el the, 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 <laughs> the person who had the evil spirit also came to Jesus. <laughs> La mujer que tocó el borde de su manto. Or the woman who touched the hem of his garment. Y, y Jesús en cada ocasión atendía las preguntas y muchas veces hacía más preguntas y los dejaba pensando. And Jesus always received their questions and sometimes he followed up with further questions and left them thinking. Y Jesús mucho también él hablaba en parábolas. Jesus also spoke very often in parables. Y hay una gran cantidad de parábolas en todos los evangelios que, que, que Jesús contó. And we have many of those parables he, that he told all through the Gospels. ¿Cuáles son algunos que ustedes recuerdan? Name, name some. Which, which parables can you think of? Son más de 30. There's more than 30. Del sembrador. The sower of the seed. ¿Qué más? What else? La perla de gran precio. The, the, el hijo pródigo. The pearl of great price. The prodigal son. Hay varios varias que son de objetos o personas perdidas del tesoro escondido. There are a number about people about lost treasures, lost people. ¿Qué más? What else? Ajá, el rey hace una fiesta y nadie quiere venir y eso es, eso es una parábola sobre la salvación. Yes, there's a king who has a big banquet and no one wants to come. That's a parable about salvation. Hay varias sobre la salvación. El buen samaritano es sobre la salvación. In fact, there are a number about, of parables about salvation, including the good Samaritan. Hay una sobre ser agradecido o otra de no darse por vencido de una señora que con un juez y ella insistía, insistía hasta conseguir. There's a parable about perseverance, about not giving up. A woman who was after a judge and she insisted and insisted until finally he addressed her need. Entonces, en, en, las, em, en las parábolas, ¿qué es una parábola? So what is a parable? Es una historia. It's a story. Es una historia ficticia, pero de un ambiente que podría ser real. It's a fictional story, but in a setting that could be real. 
Pero tiene una idea grande. But it holds a big idea. Es una historia pequeña con una idea grande. A small story with a big idea. Todos digan, historia pequeña, idea grande. Everybody say that. Small story, big idea. Y, y hay una riqueza en estudiar las parábolas de Jesús. And there was great richness in studying these parables that Jesus told. Y en la parábola del sembrador que vamos a ver la próxima semana, vamos a, a ver porque Jesús explica por qué hablaba en parábolas. In the parable about the sower of the seeds, Jesus actually explains why he spoke so often in parables. Básicamente, y está en el mismo título de la serie que voy a empezar hoy, se llama Simplemente Profundo. And you can see it in the title of this new series that I'm kicking off today. It's called Simply Profound. Jesús, de una manera simple, en una historia simple, da enseñanzas profundas. The stories are simple, and Jesus in these simple stories uh, conveys profound lessons. Y es bonito porque les llega a todos a su nivel. And it, it's, it's interesting because people reach it, all of them, at their own level. Casi todas las parábolas las puede entender un niño. These par parables, most of them could be understood, in, understood by a child. Y todas las parábolas nos hablan a las personas que hemos estudiado mucho. And all of these parables speak to us about people we've, that we've studied so often. Y, y hay, hay una riqueza en descubrir esto y conocer mucha teología a través de las parábolas de Jesús. There's richness in studying these things and you can learn a lot of theology through these parables that Jesus told. Y quiero invitarles a abrir sus Biblias en Lucas capítulo 6 y vamos a ver una pequeña parábola hoy. Go with me in your Bibles to Luke chapter 6. We're going to look today at one of his parables. Eh, Lucas capítulo 6, esta es la última parábola en el Sermón del Monte. Luke chapter 6, we're going to look at the very last parable that he told in the Sermon on the Mount. Lucas 6, versículo 46 en adelante. It's Luke 6, starting at verse 46. Así que abran sus Biblias o sus teléfonos en Lucas 6. So open up your telephone or your Bible. To look at sex. Así es, ¿verdad? Hoy en día. Right? <laughs> Dice, ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor y no hacen lo que les digo? It says, why do you call me Lord, Lord and do not do what I say? Voy a decirles a quién se parece todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. I will show you what he is like who comes to me and hears my words and puts them into practice. Y aquí viene la parábola, dice, se parece a un hombre que al construir una casa, cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca. And here's where the parable comes along. It says, he is like a man building a house who dug down deep and laid the foundation on rock. De manera que cuando vino una inundación, el torrente azotó aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear porque estaba bien construida. When a flood came, the torrent struck that house but could not shake it because it was well built. Pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica, se parece a un hombre que construyó una casa sobre tierra y sin cimiento. But the one who hears my words and does not put them into practice is like a man who built a house on the ground without a foundation. Tan pronto como la azotó el torrente, la casa se derrumbó y el desastre fue terrible. The moment the torrent struck that house, it collapsed and its destruction was complete. Oremos un momento. Let's pray for a moment. Señor Jesús, gracias te damos porque tu palabra es verdad. Lord Jesus, we thank you because your word is true. Y gracias porque tú nos enseñas a través de estas parábolas. And because you teach us through these parables. Y nos enseñas a cada uno a nuestro nivel, Señor. And you teach one of us at the level where we are. Y yo te pido, Señor Jesús, que tú eh, re nos reveles tu corazón a través de esta enseñanza hoy, Señor. Lord, I pray that you would reveal your heart through this teaching today. Y que hoy venga no solo tu palabra, sino que te venga tu poder también, Señor. And that today your word will come and your power will come as well. Gracias, Señor Jesús. Thank you, Lord Jesus. Amén. Entonces, volviendo al versículo 46, al principio dice, ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor, 
y no hacen lo que les digo. So let's go back up to the top, verse 46. Why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say? ¿Qué significa la palabra Señor? What does Lord mean? ¿Qué significa en español? What does it mean in English? ¿Cómo? ¿Cuándo lo usamos? When do we use it? Es cuando estamos expresando a alguien con autoridad. Uh -huh. it, it, can, it can it, it address somebody with authority. ¿Qué más? Respeto, hay un honor. Ay, sí, señor, decimos a alguien que estamos honrándolos. It shows respect, it shows honor. Lealtad o fidelidad, por lo menos de palabra. ¿verdad? Loyalty or, faithful, or faithfulness at least in word. ¿Y cuál es el reclamo del Señor aquí? And what is he saying here? What's his complaint? Ustedes me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les digo. You're giving me this honorific but you're not doing what I tell you to do. Hay una inconsistencia. It's, in, it's inconsistent. Y, y si nos a nosotros es muy fácil decirle a, a Jesús sí, sí Señor It, it's very easy for us to say, oh, Lord Jesus, yes, Lord. ¿Verdad? Y habla cualquier persona, Ay, yo oro al Señor. And we tell anybody else, oh, yes, I serve the Lord. Y entendemos que estamos hablando de Dios. And we're talking about God. Pero todas las personas que lo llaman Señor hacen lo que dice. But, all, but everyone who ever calls him Lord, do they always do what he says? El reclamo inclusive es para nosotros mismos. Um, si hay áreas de rebeldía o desobediencia en nosotros, Jesús nos dice, ¿y ya? And his complaint here is for us too. When there are areas of rebelliousness in us or things that he says to do and we don't do and he says, so what's going on? Ahora, aquí, lo, lo, cu cuando dice Señor, Señor, dos veces seguidas, los rabinos dicen que esa es una expresión de intimidad. And here it says, Lord, Lord, it says it twice. According to the rabbis, this is a way to express intimacy. ¿Se acuerdan cuando Jesús está en la casa de María y de Marta y le dice, Marta, Marta, le dice dos veces. Remember when he was in the home of Mary and Martha and he said to Martha, he said, Martha, Martha, he said her name twice. Cuando Abraham estaba a punto de sacrificar a su hijo, Dios le dice, Abraham, Abraham. When Abraham was about to, to sacrifice his son, God intervened and said, Abraham, Abraham. Y si, es, y si ese es el intento aquí, Señor, Señor, es inclusive más peor, como decimos, ¿verdad? Porque ni, si no estoy haciendo lo que dice, te estoy llamando Señor, pero además, amigazo, ¿verdad? So the fact that he says it twice, is, it makes it even worse. Uh, not only do I say Lord and not do it, what, what you say, but I'm even expressing that we're great friends. Y podemos ser amigos de Dios. De hecho, Jesús le dijo a sus discípulos, ya no los llamo siervos, los llamo amigos. Él quiere tener esa relación con nosotros. And in fact, we can be friends of God. He said that. I, 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 now call, I no longer call you servants, I call you friends. We can have that friendship with God. Pero tenemos que tener esa actitud. Él es Señor. Puede ser Señor, Señor, pero también tenemos que hacer lo que Él dice. But we have to keep, keep that attitude. Remember that He is Lord. Even if He's Lord, Lord, our good friend, the Lord, we still need to do what He says. Ahora, en esta serie que acabamos de terminar, que hablaba sobre la hospitalidad. We just finished a series of sermons about hospitality. Y estábamos buscando a ver cómo Dios es hospitalario y desea que sus hijos también acojamos a todos los que quieran buscar a Dios. We were looking at, at, at how God is hospitable and how he wants us as his children to receive and be hospitable with those who are seeking him. Y hoy hace ocho en el, en el culto de Nochebuena, precisamente estábamos hablando, bueno, también tenemos que ser hospitalarios a Jesús y decirle, Señor, tú eres rey de mi vida y te recibo como rey, no solo como alguien que me conviene. And a week ago at the Christmas Eve service, we, we changed the focus a little bit and said that we need to be hospitable to Jesus himself and to say, Jesus, come into my life. You are the king. You're the one that gives the orders. Hicimos una, una oración, una pequeña proclama diciendo, Señor, tú eres el Señor de mi vida. Tú eres el rey, tú eres el jefe de mi vida. And we joined together in a prayer, a proclamation in which we said, Jesus, you are the Lord of my life. Hoy en la, en la alabanza estuvimos cantando Aleluya, tú eres 
mi rey y lo dijimos vez tras vez tras vez. And during the praise and worship we sang it over and over again. We sang hallelujah, you are Lord. Y entonces es un, un momento para reflexionar y que estén que estemos obedeciendo al Señor. And so this is a good time to think and about whether or not we are obeying the Lord. Y el versículo 47 Jesús dice, voy a decirles a quién se parece todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. Verse 47, he says, I will show you what he is like who comes to me and hears my words and puts them into practice. Y después describe a los que no, no las no vienen a él, no las escucha y no las pone en práctica. And then he describes those who don't come to him and don't hear his words and don't put them into practice. Santiago dice, no se contenten con solo escuchar. In, in the book of James we read do not, be, do not resign yourselves just to hear Tenemos que llevarlo a la práctica. instead you need to put it into practice la versión, la otra versión habla no sean solo oidores de la palabra sino sean hacedores there's another translation that says do not be just hearers of the word but doers of the word es este mismo, esta parábola está diciendo esto and that's what the parable is saying y vuelvo a leer 48, dice, se parece a un hombre que al construir una casa, cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca. Again, verse 48, he is like a man building a house who dug down deep and laid the foundation on rock. De manera que cuando vino una inundación, el torrente azotó aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear. Porque estaba bien construida. When a flood came, the torrent struck that house, but could not shake it because it was well built. Pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica se parece a un hombre que construyó su casa sobre tierra y sin cimientos. But the one who hears my words and does not put them into practice is like a man who built a house on the ground without a foundation. Tan pronto como la azotó el torrente, la casa se derrumbó. Y el desastre fue terrible. The moment the torrent struck that house, it collapsed, and its destruction was complete. Hay dos tipos de personas, dos tipos de fundamentos, dos tipos de edificios, y dos resultados en esta pequeña parábola. So in this very short parable, we have two types of people, we have two types of foundations, and we have two outcomes. ¿Qué, cuáles eran los dos tipos de personas? What are the two types of people? El obediente y el, el oidor de la palabra y el hacedor de la palabra. The uh -huh. hearer of the word and the doer of the word. Uh -huh. ¿Qué cosas tenían ellos, estos dos hombres, igual? What was the same about these two? ¿O qué condiciones tenían igual? Or what, what conditions did they have in common? Los dos escucharon la palabra. They both, Bien. They both heard the word. ¿Qué más? Y los dos construyeron una casa. They both built houses. Y posiblemente de por afuera parecían iguales. And from the outside, these houses probably looked the same. ¿Qué más? What else? A los dos, ¿qué pasó? What happened to the two of them? De una tormenta, una, una inundación, dice. A Ajá. flood, a torrent came. Ajá. ¿Y qué sucedió diferente? So what happened that, that was different? O, ¿O qué hicieron diferente what, estos dos hombres? What did they do differently, these two men? Daniel, uno de ellos hizo un hueco y cavó y puso el fundamento sobre piedra. One of them dug down and put the foundation on rock. ¿Y qué sucedió diferente en, el, en sus edificaciones? And what was the different outcome for the two buildings? Una fue un desastre, que, ¿cómo dice? Fue terrible. It says the destruction was complete. Uh -huh. Un desastre terrible. Destruction was complete. Y el primero, ¿qué dice de su edificación? What about the first one? What does it say? Ni siquiera tambaleó. Couldn't even shake it. Ahí hay una diferencia enorme de resultado. So there's a very different outcome here. Ni siquiera tambaleó y el otro un desastre terrible. The first one didn't even shake and the second one was completely destroyed. Uh -huh. Y ahora lo que quiero que hagamos es un pequeño trabajo en grupos de tres o cuatro personas. What I want to do now is a, a little, uh, an assignment for you to do in groups of two or three people. 
Y vamos a comparar este con el velato de, la, de, de Mateo 7, 24 al 27. We're going to compare this to the story in Matthew 7, 24 to 27. Y van a notar qué detalles hay diferentes en este o el otro y después van a regresar con una respuesta si es la misma parábola sí o no. There are a few details that are different. I want you to pick them out, identify them and then we're going to talk about whether or not it's really the same parable. Okay, entonces reúnanse en grupos, pueden mover las sillas un momento, vamos a tomar varios minutos para hacer eso. Move your chairs around if you want to, get together with another couple of people. We're go I'm going to give you a, a couple of minutes to do no, it. No me dejen a nadie solo, por favor. Don't leave anyone alone. Okay, en una Jesús da un pequeño preámbulo, una pregunta y en la otra va directo a la historia. En Mateo creo que la parte Señor, Señor viene como unos párrafos antes, entonces ya lo había dicho. En el pasaje que leímos en Luke, it starts off with a question asking why you call me Lord, Lord. En el pasaje que leímos en Mateo, no empieza de esa manera, pero si leemos un poco, lo encontrarás. ¿Qué más? ¿Qué otras diferencias hay? ¿Qué más? ¿Qué otras diferencias hay? Ajá. Ok, hay una, aquí los etiqueta a los, a los hombres, hay uno, sens, hay uno sabio y uno insensato. Ajá. En Matthew, it describes these two men, one is foolish and one is wise. Ajá. Ok, en la segunda habla de roca y de arena y en la, en la primera es de la profundidad de donde, de donde construyó, hasta dónde. The one in Matthew talks about the, the, the surface on which the house was built. One was rock, one was sand. The one in Luke talks instead about how deep the, the builder dug. Una habla de la forma de construir y otro del lugar donde construyó. So one is about how you build the house and the other one is where you build the house. ¿Qué otra diferencia? What else? ¿Qué tal el, el desastre? What about the, 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 the storm, the disaster? Sí, en Mateo es más detallado. Hay lluvia, ríos y vientos, y el otro habla de una inundación. The one in Matthew is a lot more detailed. It talks about rain, wind, um, uh, what else? The, 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 the river rising, mm -hmm. but the one in Luke only talks about a torrent. Ahora, la pregunta es, ¿es la misma parábola? So my question is, do you think it's the same parable? Sí, pero los detalles son diferentes. What do you mean? The details are very different. Ajá, es visto por, con otros ojos. Maybe you're looking at it differently. De hecho, no, no están seguros si es que Jesús contó la parábola dos veces o es simplemente la óptica de Lucas versus la óptica de Mateo. It's not even clear whether Jesus in fact told the story twice or if Luke and Matthew heard the same story told at the same time but had mm -hmm. a different perspective. Mateo estaba ahí, Lucas no. Ajá. Y puede, puede ser muchos años que pasaron. Y puede ser que Jesús también repitió las historias. De hecho, hay historias que sabemos que las contó porque una estaba en, en Jericó y en otra en Jerusalén. Y, entonces, no necesariamente, no se sabe. Eso es, no se sabe. So yes, Ma Matthew heard the story firsthand and Luke was asked to write down the things they were telling him so it wasn't a firsthand account. And the other thing is we do know that Jesus often told the same story on different occasions because in one, there was a story he told in, Je in Jericho but in another gospel he told it somewhere else so he told it twice. Entonces, eh, algo ibas a decir en Sí, y aunque fueran que Jesús la contó una vez y tenemos dos relatos diferentes, ambas están inspiradas por el Espíritu Santo y podemos sacar verdad de, la, de, de ambas. No hay problema. Sí. Posiblemente lo contó varias veces. So we don't know how many times he told it and it doesn't really matter. What we do know is that the story as given to us is inspired by the Holy Spirit. Pero aquí hay un principio sobre parábolas que es muy importante, que es lo que quiero que nos acordemos. But there's a principle about parables 
That's very important and I want you to remember it. Y es que es una historia pequeña con una idea grande. Again, small story, big idea. La historia pequeña varía un poquito en Mateo y en Lucas. The, the small story here has a few differences between Matthew and Luke. Pero la idea grande es la misma. But the big idea, it's the same. Y entonces, por ende, la parábola es la misma. So, it's the same parable in that sense. La idea grande es a lo que vamos what, en las parábolas. What matters about the parables is the big idea. Y, y en realidad es como los chistes. It's kind of like a joke, isn't it? Eh, los detalles de los chistes pueden cambiar. Sometimes the details in a joke vary from one telling to the next. Voy a contarles un chiste. Entran dos tipos a un bar con sus loncheras. So I'm going to tell you a joke. Two guys go into a bar with lunch boxes. Y entonces, y ambos se sientan y empiezan a comer. They both sit down and they start eating their lunch. Y llega el camarero y les dice, ustedes no pueden comer sus propios almuerzos aquí. And the, bar the bartender or the waiter go walks up to them and says, you can't bring your own food in and eat it here. Entonces los dos se vuelven a ver e intercambian el almuerzo. So they look at each other and they trade, they swap lunches. Um, ¿Podría yo contar la historia que entraron a un restaurante, a un hotel, a un bar, a una soda y el chiste es el mismo? I could tell the story differently and have them go into a fine restaurant or into a bar or into a diner and it would, so it would be a different story but the point would be the same. ¿Podría contarlo con dos hombres, con un, dos mujeres, con dos niños, con una mujer y un hombre y el chiste es el mismo? It could be about two men or two women or a man and a woman or two children. It would, the point would still be the same. Podría encontrarse con el camarero, con el dueño, con el mesero y el chiste es el mismo. I could tell the joke with the waiter or the bartender or the owner or the manager. It would still be the same joke. Las parábolas son así. Parables are like that too. Y entonces las parábolas tienen los detalles para contarnos una historia, pero los detalles de la historia no son tan importantes para el resultado que Jesús quiere dar. It has enough details to tell the story, but the details themselves aren't that important for what for the message that Jesus is trying to give us. Y a veces tenemos que cuidarnos con cómo interpretamos las parábolas porque a veces nos perdemos en los detallitos. And we have to be careful sometimes about how we interpret parables because sometimes we get lost in the details. ¿Cuánto les ha pasado que empiezas a contar un chiste y alguien dice, no, no era así, eran dos mujeres que entraron, verdad? Has that ever happened to you? You're telling a joke and someone says, no, no, that's not the way it was. It was two women. And no. It w Los detalles es lo mismo. El chiste tiene a, algo que se hace gracia. En la parábola tiene una moraleja o una enseñanza, una idea grande. The details aren't that important. The joke has a punchline. And the parable has a teaching. Ahora, volviendo a la parábola esta de los dos cimientos o del hombre insensato y del hombre sabio, ¿qué es la inundación? So we have this parable, the, the, the wise man and the foolish man, or the different, the, one, the foundations. What, what's the, what's the uh, flood? Los problemas. Okay? Los problemas que les llegaron. The flood is problems that came. Eh, en una describe lluvia y viento, pero es, es algo sucedió. One talks about rain and wind, but the point is something bad happened. Estamos de acuerdo con esa respuesta. Are, are we together so far? Ahora, segunda pregunta. Second question. ¿Cómo sabes que es eso? How do you know that that's what the rain is? The ¿Dónde dice que la, la tormenta es los problemas? Where does it say that the storm represents problems? ¿Qué es la casa? ¿Qué es la tormenta? Lo importante aquí es, aunque no es, Jesús no dijo, los problemas en la vida son como la tormenta, hay algunas parábolas donde Jesús sí las interpreta y nos ayudamos con eso. Pero aquí Jesús nunca dijo, los problemas son las tormentas. In this case, Jesus didn't break the code. He didn't say the problem, the, the storm represents problems and the house represents this. Some, in some parables he did, but not here. Sin embargo, es obvio. But it's kind of self-evident. ¿Verdad? Tampoco en el chiste yo dije que es que en un hotel no se permite tener la comida que no has comprado porque pues ya no tengo que explicar eso. Es obvio y por eso ustedes se medio rieron de mi chiste, ¿verdad? It's a, the same as, same as my joke. I didn't say, well, the thing is, in hotel restaurants they have these rules and you can't bring your own. I didn't have to explain pones, all that, but you got it. Si te pones a explicar mucho, ya, ya no hiciste gracia. If you give too much explanation, you kind of kill the joke, don't you? 
Entonces, también las parábolas tienen cosas que no están dichas, pero que son suficientemente obvias para poder interpretar. And the parables also have things that are not said, but there's enough information there that you can understand it. Entonces, tenemos que tener un balance entre lo que es bien obvio y también en escarbar entre los detalles que son bonitos porque es parte de la historia, pero no son críticos para la interpretación de la idea grande. So you have to strike a balance between things in the story that are self-evident and, and other details that you could dig into and sift them when it turns out that they don't really matter for the big idea. Entonces una eh, moraleja de este, esta parábola es cuando la vida está en calma, el fundamento no parece importar. So a moral that we could draw from this story is that when life is going smoothly, um, the... The, the foundation doesn't seem to matter. Pero cuando las crisis vienen, se prueba nuestro fundamento. But when crisis comes, our foundation is put to the test. Esa es muy simple la moraleja o una moraleja de esta parábola. So that's a moral that we could draw from this parable. Ahora, yo quisiera, además de esta moraleja, hay algo más que yo quisiera meditar hoy. In addition to that moral that we just drew, there's something else I want us to think about today. Um, primero les enseño una foto que encontré. First I want to show you a picture that I found. Mm -hmm. Este es eh, en, el, en el río Drina, en Serbia. Ahí está este, esta casa fundamentada sobre una roca. This is in Serbia, the Drina River. Y de hecho, tiene más de casi 50 años de estar ahí esa casita. This house is built on a rock and it's been there for something like 50 years. Y es un grupo de personas que, que paseaban aquí todos los años en sus, en sus kayak y ellos siempre se subían a la roca a descansar, pero era incómodo. This, it was a group of people who would kayak on this river and they would always stop at this rock and climb up on it to rest and it was uncomfortable. Y uno de los años vieron que había una bodega que habían desmantelado y había un montón de madera ahí disponible. And one year they realized that there'd been a, where, a warehouse there that had been taken apart and there was a lot of wood lying around that was available for use. Y entonces el año siguiente que venían por el río trajeron clavos y todo lo que ocupaban y agarraron la madera y construyeron esa casita sobre la roca. So the next year when they came kayaking down the river they brought hammers and nails and tools with them and they collected the wood and they built the house on the rock. Y 50 años y nada le ha pasado a esa casita. And it's been sitting there for 50 some odd years. Pero todo eso es para trasfondo nada más. Volvamos al versículo 47 de Lucas 6. That's just background. Let's go to back go back to Luke 6 verse 47. Jesús dice Voy a decirles a quién se parece todo el que viene a mí, oye mis palabras y las pone en práctica. Here's where Jesus says, I will show you what he is like who comes to me and hear my and hears my words and puts them into practice. Yo veo ahí una sucesión de tres etapas. I hear I see here in this in this sentence three stages. Viene a mí. Comes to me. Oye mis palabras. Here's my words. Las pone en práctica. Puts them into practice. Y yo quisiera cerrar hoy meditando en estas tres etapas. And as we close today, I want to ponder on these three stages. Creo que es necesario que todos los hijos de Dios pasemos por estas etapas regularmente. I think it's important for all God's children to go through these three stages on a regular basis. Que vengamos a Jesús. We need to come to Jesus. Que escuchemos sus palabras. We need to hear his words. Y después de lo que escuchamos, ok, lo pongamos en práctica. And those words we heard, we need to put them into practice. Y yo quisiera abrir un momento de qué maneras podemos venir a Jesús. I want us to discuss a little bit what ways can we come to Jesus. En tu vida personal. Think about your own personal life. ¿Cómo puedes venir a Jesús? How can you come to Jesus? Denme, denme ideas. Give me some ideas. En, en, en oración, leyendo la Biblia, venir a Jesús, estar con Él. Ajá. Prayer, Bible reading, Ajá. come to Jesus, be with Him. ¿Qué más? En alabanza y adoración. In worship and praise. 
¿Verdad? Él habita las alabanzas de su pueblo. Dice. Yes, he inhabits the praises of his people. Y, y, ¿Y es posible pasar por la vida sin venir a él? Can, is it possible to live through your whole life without ever coming to him? ¿Es pasa, posible pasar una semana sin venir a él? Can you go through a whole week without coming to him? Técnicamente es, es posible. It is. Technically, it's perfectly possible. Pero qué sucede según esta parábola con tu fundamento si no vienes a él? But according to this parable, what happens to your foundation if you don't come to him? Qué tan listo vas a estar para esas tormentas? How prepared will you be for those storms? Hacia dónde va a estar fundamentada tu vida? Where, what will your life be be sound, uh, founded upon? Segundo, además de venir a él, eso venir a él a mí me habla de tiempo. So when it says coming to him to me speaks of time. Y eso va a variar según tu personalidad y tu relación con Dios. And that will vary. It depends on your personality. It depends on your relationship with God. Yo lo veo en mi casa. Yo lo hago con mucho volumen escuchando alabanza. Y Sofía me dice, cállese, yo quiero que estar en silencio. I see it in my own home. I turn the volume up full blast because I want to be with God. And Sophie says, turn that thing down. I need some silence so I can be with God. La personalidad de ella y mía y las maneras de conectar con Dios son distintas. We don't have the same personality and we don't have the same way of connecting with God. Tienes que encontrar tu manera de conectar con Dios y respetarla y buscarla. You have to find your way of connecting with God and, and, you, have to, and you have to do that, seek Him. Obviamente, buscando la comunión y la la paz familiar al mismo tiempo. It's ¿verdad? also good to work for family harmony and peace at the same time. Pero la segunda etapa, oye mis palabras. ¿Qué acciones podemos tomar para escuchar las palabras de Dios? The second stage, here's my words. What things can we do in order to hear God's words? Okay, leer y meditar. Me encantan esas, esos dos conceptos. Read the Bible and meditate on it. The two ideas go together, read and meditate. Podemos leer y debemos leer la palabra. We can read the word and we should read the word. Pero a veces, ¿verdad? Podríamos pecar de leer y leer y leer y nunca pensar, nunca dejar que algo penetre. But it would be an error to read and read and read and never stop and meditate on it and let it enter your heart. Pero meditar es otra otra acción que podemos hacer con la palabra para sacarle el jugo. So meditating on the word is another action that you can take in order to get the richness from it. ¿Cuál es mejor? So which one is better? La que te sirva. Whichever one works for you. Y, y un poquito de las dos. And also include a little bit of both of them. No podemos decir que es, hay que meditar únicamente y no leer. Tampoco podemos decir solo leer y no meditar. We can't say that you need to only meditate but not read it. Nor can we say you should just read it and not meditate it. Encuentre lo que te sirva. Figure out what works for you. Algo que también noto a Sofía que le gusta leer en hebreo el Antiguo Testamento. Something else I've noticed. Sofía likes to read the Old Testament in Hebrew. Lo puedo decir aquí sin ella presente porque a ella no le gusta que yo hable de esa habilidad de ella. I can say that because she's not here. She doesn't like me to talk too much about this particular ability she has. Pero ella le gusta leer el Antiguo Testamento los puntitos en hebreo. El Antiguo Testamento en, en, en hebreo original. So, so she likes to read the Old Testament in the original Hebrew. Su velocidad de lectura es bien lenta. It's slow going. Pero su meditación es rica. But the meditation is very rich. Porque dura varios minutos leyendo un versículo. Because reading each verse takes several minutes. Una vez calculamos que dura como tres minutos por versículo. One time we figured out that she would take about three minutes per verse to get through it. Pero, pero se, se le saca el juguito a ese versículo en esos tres minutos. But that verse in those three minutes, she gets everything out of it. Esta semana que... Betty preparó la, las lecturas del que, que estamos leyendo el grupo de los que estamos leyendo la Biblia juntos. This this week we had um, I, I prepared the, the the scriptures for those of us who are reading the Bible together. Y entonces había meditaciones sobre la Navidad en esta última semana y Sofía se propuso que todas las que eran de Isaías y de de Antiguo Testamento se lo leía en hebreo. So for this last week we had meditations about Christmas and it included prophesi prophecies from the Old Testament, Isaiah and so forth and so she decided that she was going to read those in Hebrew. 
Y en el desayuno a veces me comentaba, vieras lo que descubrí. Y, y profundo, profundo en un versículo, cosa que yo no noté, porque yo lo leí en The Message, ¿verdad? <laughs> So over breakfast she would say, look at what I found in this verse and it would be so deep and so, so, so difficult to find and I wouldn't have even noticed. I read it in the message. Otra vez, yo lo leí de una manera, ella lo, lo leyó de otra, pero igual hay riqueza de las dos maneras. Or I read it in one way and she reads it in the other. Both of them are valuable. ¿Qué otras maneras tenemos para hacer esta segunda cosa de escucharlas? Palabras de Jesús. What other things can we do for this second stage of action, the second level, which is hearing God's words? Sí, escuchando un sermón, escuchando la palabra de, de, de escrita por personas. Coming to, coming to church and, and hearing the spoken message that God's word described or interpreted by other people. También pasando tiempo a solas con Él y eh, concentrado en él, él, te, él te habla a tu corazón. Tal vez no son palabras, pero son conceptos y paz y hay una comunión que se da con Dios. Also spending time alone with Him. Maybe you won't get actual words, but you get a sense of peace or of love or of something that you draw from His fellowship. También hay personas que escriben un diario y pasan, escuchan las palabras de Dios y las anotan. Eso es comunión con Dios. And some people during these times write things down in a journal. They receive messages from the Lord and they write them down. That's fellowship with God. Venir a Jesús, oír sus palabras y número tres, ponerlas en práctica. So come to Jesus, hear his words and number three, put them into practice. Y toda la parábola del hombre es el hombre sabio se basa en que se hagan las tres. And in, in this parable, the wise man does all three of them. Viene a Jesús, oye sus palabras y las pone en práctica. He comes to Jesus, he hears his words and he puts them into practice. Y yo lo que quisiera es aprovechar de que hoy es el último día del año. There's something I want to do because of the fact that today is the last day of the year. Yo quisiera que tengamos un minuto de silencio ahorita, cada quien hablando con el Señor y orando con el Señor. I want to take a moment of silence. I want each one to, to talk to the Lord, to listen to the Lord. Y que le hagas esta pregunta, Señor, en el 2017, ¿cómo quieres que yo mejore mi venir a ti, mi oír tus palabras, o por ponerlas en práctica? And ask these questions. Say, Lord, in this coming year, 2017, What should I do? What would you like me to do to come to you, to hear your words and to put them into practice? Well, vamos a pedirle al Señor que ponga un espíritu de profecía aquí con nosotros ahorita y que él, tú puedas meditar cuál es tu propósito o cuál es el propósito de Dios en este año para que tú mejores en estas tres etapas. And we're asking God to send a spirit of prophecy among us at this time so that each one of you can think, can talk to God and, and, and ask him for ways that you can improve in these three ways. Y esa es, ¿qué debo dejar de hacer? There's a question I want you to ask the Lord, which is, what should I stop doing? Otra manera de decirlo es, ¿de dónde va a venir el tiempo? Another way of saying it is, where is the time going to come from? Please stand with me. We're going to close in a word of prayer. De hecho, lo que quisiera es que oremos en grupos de dos personas. And in fact, I would like you to get together with another person so we can pray, pray in pairs. Y búscate a alguien y, y, y oren uno por el otro para que el Señor ayude a que esto se dé en nuestras vidas, que nuestras vidas estén fundamentada sobre la roca. Find someone and pray for each other that, that this would happen, that our lives would truly be built on the rock. Mm -hmm. Oren el uno por el otro. Vamos a escuchar. Pray for each other. Mm -hmm. Padre Celestial, yo te pido que tú nos ayudes a poner en práctica esta palabra que nos has dado hoy, Señor. Heavenly Father, we ask that you would help us to put these words into practice, the words you have given us today. Hoy vinimos a ti en alabanza y adoración diciendo tú eres mi rey. 
We, come, we came to you today in worship and praise and we said you are my king. Y te hemos escuchado tu palabra, Señor, y ahora queremos ponerla en práctica. And now we've heard from your word and we want to put it into practice. Y te pido que tú nos ayudes a renunciar a aquellas cosas que nos están impidiendo de avanzar en ti. Lord, I pray that you would help us to give up those things that are blocking us, that are preventing us from coming to you. Si es el levantarse temprano o ver Facebook menos o ver tele menos o qué sé yo, Señor, que tú nos ayudes a renunciar a eso para estar contigo más tiempo. And whether that means getting up early, earlier or spending less time looking at Facebook or less time watching television, whatever it is, Lord, we pray that you will show it to us and help us with it. Pero que podamos fundamentar nuestra vida sobre la roca, Señor. So that we can ground our lives on the rock. Gracias, Señor Jesús. Thank you, Lord Jesus. Amen. 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 Dos pequeños anuncios. Two announcements before you go. Posiblemente entre las cosas que Dios te habló es leer un poco más la Biblia. Chances are that something God said to you just now was to read the Bible more. Yo quiero lanzar un pequeño proyecto a nivel de iglesia de leer la Biblia juntos. So we want to start a little project in the church at the, at the, for the whole church which is reading the Bible together. Hace dos años nos dimos el propósito de leer el Antiguo Testamento una vez y el Nuevo Testamento dos veces en dos años. We did it two years ago. We decided that over the course of two years we would read together the Old Testament once and the New Testament twice. Y acabamos de terminar en estos días. And we just finished. Y sin embargo era por correo electrónico y yo sospecho que muchas personas ahí lo dejaron lo dejaron ahí que el spam agarrara esos correos. Uh -huh. It was we did it by email and I rather suspect that some of those emails never really got picked up. Y este programa U version permite las es un programa gratis que permite a las personas tener la Biblia allí y además eh, bueno leerlo en su propio idioma ¿no? y hay muchas versiones. We want to use this this program called U Bible, you, ver, you version. Uh, it, you can use different um, media to do it. You can see it, use it in different languages. There are a lot of different translations. Y hay una, un planes de, estu, de lectura bíblica. Hay una que se llama Leamos la Biblia juntos. And there are different Bible study plans on this website, and one of them is called Let's Read the Bible Together. Y algo bonito que tiene para algunos les va a servir que uno rinde cuentas cada vez que yo leo un capítulo todos ustedes se dan cuenta y mis amigos se dieron cuenta y entonces nos ayuda a no fallar there's an option you can use which is which is for accountability if I open up the, the message and read it you can all tell that I saw it and mm -hmm. we can all see who's doing it it helps us to be faithful si eso te ayuda te animo a meterte si no si no te ayuda ese programa Haz lo que Dios te esté poniendo en tu corazón. So if that's helpful for you, I encourage you to sign up. It starts tomorrow, the first of January. And if it's, if that's not your 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 thing, your way to do it, then find some other way to be reading the Bible. Abran el website ahí biblia.unión.cr en su celular y eso los va a guiar a instalarlo, okay? You can you can use your cell phone to go onto our website, which you can see on the screen, and that gives the instructions for you to sign up. Segundo anuncio.